Nairobi Tanzania. Francis hapa kutoka Tech Africa na siku ya leo nakwenda kukuonyesha jinsi gani ya kutumia iPhone yako kama flash drive, kama flash disk. Unatumia iPhone yako kuweka movie, kuweka documents na kuzifungua na kuhamisha uh, kutoka kwenye kompyuta moja kwenda nyingine. Yaani kwa kifupi ni jinsi gani tutumia iPhone yako vizuri kama flash disk. Kwa sababu mara nyingi watu wanaamini kwamba uh, simu za Android tu ndio unaweza kutumia kama flash, kuweka document na kutoa lakini vile vile iPhone unatumia vizuri kabisa bila wasiwasi wote. Ah lakini kabla basi kwenda mbali pia napenda nikwambie kwamba leo nina zawadi ya kutoa, nina giveaway ya kukupa wewe mtazamaji wangu na zawadi hii ni ni USB cable original ya ya ya, 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 ya Apple. USB cable original ya Apple kutoka Marekani niliagiza kutoka Marekani. Ni nzuri sana, ni imara sana zinauzwa bei gali. Um, lakini ni nzuri utaipata kama zawadi na nitakwambia mwishoni mwa video hii jinsi gani ya kupata zawadi hii ni, ni vitu gani utafanya ili upate zawadi hii kwa hiyo basi kama mpaka mwisho angalia mpaka mwisho na mwishoni nitakuonyesha jinsi gani ya nini cha kufanya upate zawadi hii kwa hiyo basi twende moja kwa kwenye video yetu na vitu ili uweze kutumia iPhone yako kama USB ili uweze kutumia iPhone yako kama flash drive kuna vitu vichache utahitaji vitu hivi utahitaji kwanza kuwa na iPhone yako utahitaji USB cable yako na utahitaji program ya iTunes kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo ninachoamini kwamba mtu yote ambaye anatumia iPhone lazima anakuwa na amesha install iTunes program ya iTunes kwenye kompyuta yake. Na kama hauji jinsi ya kuinstall program ya iTunes basi nitakuonyesha jinsi ya kuinstall program hiyo. Kwa hiyo uh, twende basi twende kwenye kompyuta yangu sasa hivi nikuonyeshe jinsi gani utatumia iPhone yako kama kama USB kama flash drive. Okay, uh, basi niko kwenye kompyuta yangu hapa na cha kwanza basi kabisa kabla kama kama uja download iTunes kwenye kompyuta yako Uh, ingia kwenye Google andika iTunes download kama unavyoona hapa na utapata option kibao za download iTunes. Katika hizo option option ya kwanza unayoona hapa hii ni kwa ajili ya kompyuta za Mac, Mac OS, lakini ukishuka chini utaona pia imeandikwa Windows. Bonyeza hapa kwenye Windows na ukisha bonyeza ukirudi juu utaona umepewa option ya download for Windows, iTunes for Windows. Kwa hiyo download iTunes alafu install kwenye kompyuta yako. Lakini basi kabla ya vyote kabisa inatakiwa kwenye simu yako download application muhimu ambayo itakusaidia kufanya vyote haya. Kwa hiyo kama unavuna hapa kwenye video hii mimi nime connect simu yangu na kompyuta. Kwa hiyo angalia kwenye simu yangu na nenda fanya hivi ninavyofanya. Nenda kwenye nenda kwenye apps. Uh, same app store ya, ya Apple na kudownload apps zako. Alafu uta search app inaitwa alafu uta search app inaitwa My Media. Ah uh, ukisa search app hiyo uta download hiyo app. Ni simple kabisa uta download. Uh, wakati na download basi tuache tu download VLC pia wote na download video C tusasubiri kidogo zote zitamaanza ku download na utaziona kama unavyoona hapo kwenye screen hapo tayari zimesha download my media hii hapa na VLC hapa zimesha download zote baada ya ku download iTunes kwenye kompyuta yako umesha download iTunes kama unatumia Windows kama unatumia Mac haijalishi umesha download tayari uh, twende tufungue ile uh, uh, program ya iTunes sasa utaona upande wako kushoto juu kuna simu inaonekana ile simu yako inaonekana pale upande wa juu kushoto bonyeza ukishabonyeza hapo utaona inakuletea maelezo kuhusu simu yako. Angalau upande wa kushoto utaona simu inaandikwa file sharing. Bonyeza hapo kwenye file sharing. Ni muhimu sana kwa kubonyeza hapo file sharing na ufungue hapo kwenye file sharing wakati simu yako iko connected kwenye iTunes. Utaona zile software mbili tu zinstall. Utaona My Media hiyo hapo na utaona VLC hiyo hapo zile software mbili tu zinstall. Sasa ukishabonyeza pale kwenye My Media unaweza kujaribu kuweka kitu ndani. Kwa mfano nimebonyeza hapo kwenye My Media nimeweka picha. Picha inaonekana imeingia kwenye My Media tayari iko kwenye simu yangu sasa hapo. Lakini pia naweza nikaamua nika copy file kama vile movie. Kwa hiyo utaona copy movie yangu hapa. Kwa masuala ya copyright sijaweza kukopi kitu kingine kwa hiyo nimekopi video yangu ambayo ni ya YouTube nyingine. Unaweza ukaichek pia YouTube. Ah, na copy video yangu ya ya Tech News uh, Tech News ya season 1 ambayo nilifanya kipindi hicho. Ah, ina copy pale ni nimekaribia kumaliza. Um subiri kidogo tu namaliza. Ah, vina copy faster tu. Unaona imeshamaliza za copy hapo na ni MB nyingi tu a uh, mb 680. Kwa hiyo nimeweza kukopi. Naweza pia nikaikopi hii video yangu nikaweka kwenye VLC. Kwa hiyo sasa naweza nikaweka kwenye My Media, naweza nikaweka kwenye VLC. Zote unaweza kutumia ku, kuangalizia video. Kwa hiyo kama unavona na copy hapo kwenye VLC pia. Na inaenda haraka tu yani tofauti na kukopi kwenye flash kwa sababu hii storage ya simu iko faster kuliko storage ya flash. Unaona? No. Kama nilivyokuambia mwanzo storage ya iPhone iko faster, alafu pia storage ya iPhone ni secure kuliko flash yako ya kawaida. Ukiweka dokumenti yako kama mtu anaweza kuigusa. Hakuna virus inaweza kutafuna dokumenti yako ikiwa uko tofauti na kwenye flash. No. Kwa hiyo nimesha copy video yangu hiyo. Baada ya hapo nitasema done, nitasema nimaliza, nitafunga iTunes yangu, nitatoka kwenye kwenye iTunes yangu kawaida. Baada ya hapo sasa, uh, nakwenda kwenye simu yangu, kwenye iPhone yangu, nimesha copy zile dokumenti kumbuka nafungua 
hii application ya my media ambayo umeona hapa ni download nikishafungua nita ukiangalia upande wa chini hapa chini kabisa ya screen yako utaona kuna menu ziko hapa kwenye my media kuna menu ya browser kuna media kuna other files kuna images na kuna settings nikienda kwenye kila moja hapo unaona kwenye images ile picha yangu nilikupi inaonekana hii hapa naweza nikaangalia nikaifunika kuangalia na ifunga nikirudi kwenye settings tutaona setting mbalimbali hizo hapo ah nikija kwenye media nikuuliza media hapa kwenye media utaona kwamba kuna ile video yangu ile copy ile ya tech news 1 na naweza nika nika play video hii hapa hapa kwenye kwenye my media au kuna option ninaziona kama option hapo unaona options zinaonekana zote hizi naweza nika play naweza nika play on external displays kama ni connect display kutoka kwenye simu yangu naweza nika open in other apps nimefungua kwenye application zingine naweza nika save to camera roll napenda kutumia mara nyingi na save to camera roll na na save video yangu hii kwenye camera roll yani kwenye 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 picha zangu za kawaida kule na save kule au naweza nika export file kwenda kwenye settings kwenye kwenye application zingine kwa hiyo kila option ni nzuri unaweza kutumia option kulingana na unataka kwa mfano hapa naweza kusema uh, nika nika export kwenda kwenye kwenye VLC kwenye WhatsApp naweza nika share same yote kwenye WhatsApp popote pale nikisema save to camera roll nime na save moja kwa moja naenda kuangalia kwenye camera roll yangu kule unaona kwa kuna option kibao hii application ni nzuri sana nimeitumia mara nyingi sana na kila mtu na mshauri atumie kwa sababu inarahisisha sana una hapa nikisema save to photos na save inaenda kule kwenye kwenye picha zangu hii ni ile picha ambayo nilileka kuna save inaenda kwenye picha zangu kule kawaida kwa hiyo basi uh, baada ya hapo uh, naenda kwenye VLC nimefungua VLC sasa application ya VLC na nifungua VLC unaona kuna vile video zangu mbili hizi hapa ambazo nilizifanyaje niliziweka huko sasa nikishafungua VLC hapa nikishafungua VLC naweza nika play video hizi unaona nimefungua VLC na na play naenda kwenye video yangu ile niliweka na play video ile sasa kwenye simu moja kwa moja unaona kwa hiyo kitu kingine kimoja cha mwisho anataka ni kama ni namba hiyo sija kuambia ni kwamba nikitaka sasa kuhamisha kutoka kwenye simu kwenda kwenye kompyuta hapo nimekuonyesha jinsi ya kukopi kutoka kwenye kompyuta kwenda kwenye simu sasa nataka nihamishe nihamishe vitu vyote kwenye simu ni vile kwenye kompyuta labda ya rafiki yangu au mtu mwingine utakachofanya ni rahisi sana uta uta utafungua ile iTunes program yako ya iTunes kawaida utabonyeza pale kwenye file sharing kawaida alafu utaenda kwenye ile software kama ni my media au ni VLC uta select zile video utachagua zile video ambazo unataka kuhamisha zote alafu utashuka hapa chini utaona option ya save to utatumia option ya save to ukimuuliza utakupa sehemu ya kuchagua unataka kusave wapi kwenye desktop au kwenye documents popote utachagua uta save pale uta create folder labda alafu utasema save zile dokumenti zako zote picha zako movie zako zote kwenye simu zote zote zitahamia kwenye nini kwenye desktop ya computer mpya ambayo ambayo umechomeka simu yako. Kwa hiyo ndio hivyo tu. Ah kwa hiyo basi hivyo ndio namna umtakavyofanya ili kuweza kutumia simu yako iPhone yako kama flash disk au flash drive. Na sasa basi ili kuweza kushinda zawadi ambayo nilikwambia mwanzo uh, ya USB cable ya kutoka sync wire unbreakable ni USB cable original kabisa ya Apple ni nzuri sana hata mimi binafsi natumia. Jinsi ya kushinda USB cable hii au zawadi hii ni rahisi sana. Cha kwanza kabisa subscribe kwenye channel yetu ya YouTube, hakikisha kwamba umesubscribe, ukabonyeza button ile iliyoandikwa subscribe hapo nyekundu na kuwasha kile kibonyeza kile kikengele cha kupata notification. Ukisha subscribe kwenye channel yetu, hakikisha una like video hii, uh, una comment kwenye video hii, andika tu zile ambazo tunataka kuandika kwenye video hii hapo chini kwamba unapenda nini kuhusu video zetu, kuhusu channel yetu kwa ujumla. Hiyo itatusaidia sisi kuweza kutengeneza video nyingi zaidi na ku, na kutuambia nini cha kufanya zaidi. Baada ya kufanya hivyo basi hakikisha unatofuata Instagram kwa linki hapo nimeandika hapo chini um, Tech Africa to follow Instagram ili uweze kupata habari mbalimbali kila tunapoziposti kule pia hakikisha unatofuata Twitter katika channel yetu ya katika page yetu ya Twitter ya Tech Africa One na baada ya hapo utakuwa umejiwekea nafasi nzuri sana kushinda zawadi hii kumbuka kwamba natumia software maalum ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kutafuta washindi hao nitakuonyesha jinsi na kutafuta washindi na kumbuka kwamba ni mtu mmoja tu ataweza kushinda zawadi hii basi kwa kusema hayo nikutakie kila laheri kwenye kushinda zawadi hii na asante sana kwa kuangalia video hii ya leo na tumeni umejifunza kitu na tumeni umejifunza jinsi gani ya kutumia iPhone yako kama USB drive na pia kaa tayari kwa ajili ya video mbalimbali zingine zilizokuja hapa karibuni asante sana nikutakie wakati mwingine peace